നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തുള്ള ഓരോ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തേനീച്ചകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വളരെ കൗതുകമുള്ള കാര്യവും കൂടിയാണ് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രകൃതിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് തേനീച്ചകൾ എന്നാണ് പറയാം നമുക്കറിയാം തേനീച്ചകൾ കൂ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റാണി ഈച്ചയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റാണി ഈച്ചകളാണ് മറ്റുള്ള ഈച്ചകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റാണി ഈച്ചകൾ കൂടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റാണി ഈച്ചകൾ പിന്നെ കൂടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ഒരു റാണി ഈച്ച എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം മുട്ടകൾ വരെ ഒരു ദിവസം ഇടും ആ മൂന്നാം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പിന്നെ മുട്ടകളൊക്കെ സാധാരണ ഈച്ചകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പക്ഷേ റാണി ഈച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ റാണി ഈച്ചകൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ ഈ പിന്നെ കൂടുതലുള്ള റാണി ഈച്ച ഒരു രണ്ട് മുട്ട സെപ്പറേറ്റായി മാറ്റി വെക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക കരുതലൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കരുതൽ കൊടുത്ത് വളർത്തി വരുന്ന ഈച്ചകളെയാണ് റാണി ഈച്ചയായിട്ട് വരിക ഈച്ചകൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈച്ചയാണ് റാണി ഈച്ചയായിട്ട് വരിക എങ്ങനെയാണ് കരുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെപ്പറേറ്റായി മാറ്റി വെക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ടയിൽ മുട്ട വിരിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ജെല്ലിയാണ് എന്നാണ് റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ചകളുടെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവമാണ് റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കരുതി വെച്ച മുട്ട വിരിയുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു പുഴുവായിട്ട് മാറുമല്ലോ മുട്ട വിരിയുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റോയൽ ജെല്ലിയാണ് അപ്പോൾ ആ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ച് വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവ റാണി ഈച്ചയായിട്ട് മാറുന്നത് സാധാരണ മുട്ടകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക സാധാരണ ഈച്ചകളായി മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ച് വളരുന്ന ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വളരുന്ന ഈച്ചകളാണ് റാണി ഈച്ചയായിട്ട് മാറുന്നത് അത് രണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് രണ്ട് ഈച്ചകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരും ആരോഗ്യം കൂടുതലുള്ള റാണി ഈച്ചയെ അവിടെ നിലനിർത്തുകയും മറ്റേ ഒന്ന് കളയുകയുമാണ് പതിവ് അപ്പോൾ റാണി ഈച്ച എപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു റാണി ഈച്ചയെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിഭാഗം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു കൂടിലേക്ക് മാറണം എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പുതിയൊരു റാണി ഈച്ചയുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത സമയത്ത് വേറെ റാണി ഈച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ ഒരു റാണി ഈച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഫൈറ്റായിരിക്കും ഒന്ന് കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഫൈറ്റായി ഒന്ന് ചാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഒരു റാണി ഈച്ച മാത്രമേ ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഞാനൊക്കെ മുമ്പ് വിചാരിച്ചു നിന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ റാണി ഈച്ച തന്നെ സാധാരണ ഈച്ചനെ പോലെ വളരുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പർപ്പസ് ഫുൾ ഈ റാണി ഈച്ചയെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് റോയൽ ജെല്ലിയാണ് ഈ റോയൽ ജെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റോയൽ ജെല്ലിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം റോയൽ ജെല്ലിക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡിനേക്കാളും വിലയുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് യുവത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സിനിമാ നടന്മാരും റോയൽ ജെല്ലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വിലയുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം അപ്പോൾ റോയൽ ജെല്ലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ഒരു തേനീച്ചയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് പക്ഷേ ഒരു റാണി ഈച്ചയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ച് വർഷം ആരോഗ്യത്തോടെ ആ റാണി
എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുത്തുന്ന ഭാഗം ഇതേപോലെ ചൂണ്ട ടൈപ്പ് അല്ല നോർമൽ ടൈപ്പാണ് അത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു തേനീച്ചക്ക് എട്ട് പ്രാവശ്യം വരെ ഒരാളെ കുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതായത് ഊരിയിട്ട് വീണ്ടും കുത്താൻ കഴിയും പിന്നെ ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വരെ അതിന് കഴിയുന്നതാണ് പറയുക എട്ട് പ്രാവശ്യം കുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു ഈച്ചക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അത്രയും അപകടകാരികളാണ് പെരുന്തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്തേൻ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് തേനീച്ചകളെ ജനറലായിട്ടൊരു നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി ഫറയാണ് മില്ലി ഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രനാമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ബീസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് വിദേശ ഇനാണ് ഇതിന് വലിയ സൈസ് ഉണ്ട് ഈച്ചകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മല്ലയാണ് പാറുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മല്ല പാറും നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷികൾ വേഗം ഇതിനെ ആക്രമിക്കും വേഗം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽ പെടും എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് മല്ലയാണ് പാറുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ആക്രമണം ഇത്തരം ഈച്ചകൾക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഈച്ചകളാണ് മില്ലി ഫറ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സെറാമ ഇൻഡിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബീസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് കാണ കാണപ്പെടുന്ന തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു വിഭാഗമാണ് എപ്പിസ് ഡോർസാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസ് ഡോർസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെരുന്തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പെരുന്തേൻ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ പിന്നെ മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്കൊരു കൂടുകളിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഓപ്പൺ ഏരിയാസിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മറ്റൊരു ഇനമാണ് എപ്പിസ് ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് കോൽ തേനീച്ച എന്ന് പറയും ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളിലാണ് ഇത്തരം തേനീച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള തേനാണ് കോൽ തേനീച്ച ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് തേനീച്ചകളുടെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേനീച്ചകളെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം ദിവസം മുതൽ ഇവ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആറാം ദിവസം മുതൽ ഇവയുടെ പണിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇത് കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെഴുകു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതിന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ലാർവക്ക് അവിടെയുള്ള പിന്നെ കൂടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാർവക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം മുതലാണ് തേനൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക അതുപോലെ തേൻ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുക ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം മുതലാണ് അങ്ങനെ രണ്ടര മാസം വരെ തേനും കാര്യങ്ങളും ശേഖരിക്കാനൊക്കെ ഇവ പോവും രണ്ടര മാസത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് റെസ്റ്റ് ആണ് കൂടുകളിൽ പിന്നീട് ഉള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ നാളുകളാണ് മൂന്ന് മാസമാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ അതായത് റെസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടര മാസം മുതൽ പിന്നെ റെസ്റ്റ് പീരീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള തേനീച്ചകൾക്ക് പിന്നീടുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണിവ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു കൂടിൻ്റെ തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈച്ചകളായിരിക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി പിന്നെ എന്താ പറയുക ചാവാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ആക്രമിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും വേറെ പണിയൊന്നും അവർക്കില്ല പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കൂടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെയാണ് അവർ ആ സമയത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചകളുടെ ഒരു ക്രമീകരണം ഓരോ ആളുകളുടെയും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തേനീച്ചയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെക്കാളും എട്ടിരട്ടി കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും പിന്നെ തേനീച്ചയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് രോമങ്ങളുണ്ട് ഈ രോമങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി പരാഗണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രോമങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നത് ഇനി തേനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പ
ഡെക്സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് തേനിലുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിസ്റ്റലായി മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റലാവും നമ്മളത് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് മോശമായ തേനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ക്രിസ്റ്റലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ തേൻ മോശമായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നല്ല തേൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇനി തേനിൻ്റെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫ്ലോറ തേൻ മൾട്ടി ഫ്ലോറ തേൻ എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സിംഗിൾ ഫ്ലോറ മൾട്ടി ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇനം പൂവിൽ നിന്ന് മാത്രം തേൻ കുടിക്കുകയും തേനീച്ചകൾ കുടിക്കുകയും അതിനുശേഷം തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പലതരം പൂക്കളിൽ ചെന്ന് തേൻ ശേഖരിക്കുകയും കുടിക്കുകയും അതിനുശേഷം തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തേനുകളെയാണ് മൾട്ടി ഫ്ലോറ തേനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിംഗിൾ ഫ്ലോറ തേനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എക്കർ കണക്കിന് ഏരിയകൾ മൊത്തം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ ചെടികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കടുക് തേനുണ്ട് കടുക് തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കടുക് പാടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനൊക്കെ കടുക് തേൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുക അത് ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലോറ തേനായിരിക്കും കടുകിൻ്റെ പൂവിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അത്തരം ഈച്ചകൾ തേൻ കുടിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് സിംഗിൾ ഫ്ലോറ തേൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വിവിധ മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ മൾട്ടി ഫ്ലോറ തേൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ തേൻ പലതരമുണ്ട് പല കളറ് കളറുകളിലുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തേൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലിച്ചി ഹണി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ തുളസി പൂ തേൻ അതുപോലെ തന്നെ കടുക് തേൻ കടുക് പൂന്തേൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തേനുകളുണ്ട് യൂക്കാലിപ്സ് ഹണി കാശ്മീരി അക്വിഷ ഹണി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് തേനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലതരം രുചിയുള്ള തേനുകളാണ് കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ വിവിധ വെറൈറ്റി തേനുകൾ പല കളറുകളിലായിട്ടുണ്ട് പച്ച മുതൽ ചുവപ്പ് കളറുകൾ വരെയുള്ള വെള്ള കളറുകൾ വരെയുള്ള തേനുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തേനുകളെ പറ്റിയും തേനീച്ചകളെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൗതുകമുള്ളവർക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ വിട പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ